Felipe Massa, Ferrari, nova unidade de potência da Mercedes e Lewis Hamilton. Tudo isso no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e vamos às principais notícias da Fórmula 1, ontem não tivemos vídeo no sábado, mas hoje domingo vamos falar um pouquinho do que tem acontecido neste mundo. Primeiro, colocando que Felipe Massa foi nomeado presidente da comissão de pilotos da FIA, como você deve ter visto nos sites esses dias, mais especificamente no dia 4, e caso você não esteja sabendo, Felipe Massa então assume posição de ser o representante oficial dos pilotos em todas as categorias da FIA, então ele não somente vai estar tá ali para a galera da Fórmula 1, mas vai estar tá, sim como para todas as competições da FIA e também a gente deve dizer que ele continua tendo um certo peso na comissão de kart, que ele foi presidente e agora ele vai ficar como conselheiro da comissão de kart, então Felipe Massa agora vai fazer tudo aquilo que for de interesse dos pilotos em todas as categorias, principalmente em relação à segurança, a como os pilotos são consultados para os novos regulamentos, para os carros, como melhorar todas as categorias, enfim, ele vai ser o responsável por isso. Não sei se você vê isso com bons olhos ou não, de qualquer forma significa que ele tem um reconhecimento e ele mesmo falou que já conhecia o presidente da FIA há algum tempo e falou que com a experiência que ele tem, com certeza vai agregar muito, tem muito o que contribuir e a trabalhar a favor dos pilotos e categorias. Ele pretende atuar em tudo relacionado a licença de pilotagem, pontuação na carteira, segurança e idade a serem seguida nas categorias, principalmente na base, entre tantos outros assuntos importantes no mundo do automobilismo. Ele acredita que há muito trabalho a ser feito para que o automobilismo continue evoluindo. Então Felipe Massa é o novo representante e claro, vamos ver se ele vai fazer um bom trabalho com essa mudança de gestão da FIA, né? agora entrando outro presidente, saindo de Antod, vamos ver como que a FIA vai lidar com as mais diversas circunstâncias e situações, já que nós sabemos muito bem que o Jantod tinha um alvo muito específico, ele colocou a Fórmula 1 como um grande centro de desenvolvimento e de busca por segurança, e agora vamos ver qual vai ser o foco do novo presidente, se ele vai manter a pegada ou se será algo diferente. Vamos agora partir para a Ferrari, Matia Binotto, chefe da equipe, acredita que seus pilotos terão um pouco mais de dificuldade para se adaptar, e disse isso a Sky Italia, conforme você confere em matéria na descrição, falando que os carros serão mais difíceis de pilotar, lembrando que esse novo regulamento de 2022 é sim visando muita coisa em termos de competição, de pilotagem e também em termos de quem sabe ter aí uma nova era de ultrapassagens. Nós sabemos também que deve ter uma dificuldade maior de pilotagem, como o Binotto fala, e os pilotos estão se preparando fisicamente para isso, para poder se adaptarem a carros mais agressivos. Se o próprio Binotto, o próprio chefe da Ferrari já está com essa visão, significa então que podemos esperar carros um pouco mais agressivos e saindo mais de traseira, ou quem sabe às vezes os pilotos errando mais, sem ser aqueles carros no trilho, né? como a gente esperava. Por outro lado, sabemos também que tem o um efeito solo, que ajuda muito na estabilidade do carro, e também o quanto que esse efeito solo vai acabar permitindo aos pilotos errarem tanto, ou o efeito solo vai fazer com que os carros fiquem tão no trilho. São questões aí que nós temos que colocar quando analisando esse tipo de informação. De qualquer forma, é bem legal de ver o Matias Binotto falando sobre isso, e também o carro será às vezes mais rápido e às vezes mais lento, isso requer um estilo de pilotagem diferente, claro por conta do novo regulamento, os carros são muito diferentes do que estavam acostumados. Vamos então acompanhar 2022, que em breve já terá carro na pista no final de fevereiro, para a gente curtir bastante. Mas diz aí a sua opinião sobre esses novos carros. Vamos de Mercedes com duas notícias. A primeira sobre a unidade de potência, uma matéria extensa que você confere no Auto Racing. Realmente uma matéria muito grande, você pode conferir lá toda completa. Eu vou pegar aqui os principais pontos para passar para vocês. Mas basicamente o diretor administrativo da unidade de potência da Mercedes, do departamento que desenvolve a unidade de potência da Mercedes, falou que essa é a maior modificação de regulamento em termos de combustíveis desde 2014. Ele cita obviamente o E10, que significa que tem 10% de etanol agora no combustível, uma versão sustentável do etanol no caso, e claro que em 2022 agora no início já tem um congelamento no motor de combustão interna em termos de desempenho, e mais tarde durante a temporada vai ter o congelamento no sistema elétrico e em termos de desempenho. 
Mas o que chama atenção na matéria não é nem esse dado sobre congelamento ou sobre etanol que nós já estamos falando há um bom tempo, mas é ele citando que todo ano eles dão uma olhada na unidade de potência, o que nós sabemos também, como ela fica dentro do chassi para ter o um melhor tempo de volta e tal, mas na matéria em si você vê que ele fala sobre o desenvolvimento e que acredita que eles têm um excelente motor para 2022, ou seja, nós estamos vendo que a Mercedes vai sim dar um upgrade nesse motor de 2021, que já era considerado um canhão, já era um motor muito forte, já era um motor que estava gerando aí alguns apelidos, né? o supermotor da Mercedes, enfim, e agora nós temos a Mercedes melhorando ainda mais a sua unidade de potência, visando os ganhos que ela pode ter em todas as áreas com a Petronas, inclusive combustível, encaixamento com o chassi, todo o desenvolvimento da parte elétrica, tudo realmente, apesar de diferente, está gerando para a Mercedes a oportunidade de ir além no desenvolvimento do seu motor. Isso não é bom para os rivais, mas claro que todo mundo está trabalhando, a Renault trabalhando no seu motor, a Honda no motor da Red Bull e também nós temos a Ferrari trabalhando no motor, que também já está falando que é um motor muito bom, está falando de saltos muito grandes e vamos acompanhar para ver quem tem o melhor motor, mas a Mercedes deixando bem claro que já estão conseguindo boas performances. E a última notícia, é claro, não podia passar batido, é Lewis Hamilton. Né? A volta de Lewis Hamilton oficial, ele ficou afastado muito tempo das redes sociais, isso virou uma novela, porque muitos falavam que isso significava que ele estaria fora da temporada. Eu falei que duvidava que ele aposentadoria, já que está muito em cima da hora, né? a Mercedes teria que procurar outro piloto, teria que fazer é, medição de assento, etc. Mas no caso, Lewis Hamilton postou uma foto falando que ele estava... É, que ele tinha, vamos assim dizer, partido, ele tinha saído, ele estava fora durante um tempo e agora ele voltou, postou uma foto ali numa região bem legal e isso significa que Hamilton então está oficialmente, eu diria né, pelo menos, está oficialmente na temporada 2022 porque a circunstância, toda a forma com que é a foto, a frase que ele coloca, agora eu voltei, enfim, dá a entender sim que Lewis Hamilton está com faca nos dentes para a temporada 2022, já que ele se sente prejudicado por 2021, claro, ainda está tendo toda uma análise da FIA que só vai sair para o meio de fevereiro, e inclusive o Ross Brown falou que o Hamilton quer se tornar o maior vencedor em termos de títulos da história da Fórmula 1. Ele já vai bater aí também, se eu não me engano, mais corridas por uma mesma equipe, se não me engano é esse o recorde que ele vai bater também, em breve, mas de qualquer forma Lewis Hamilton voltou e agora nós vamos ver o que, que ele vai aprontar com essa Mercedes, com essa nova Mercedes nesse novo regulamento, Lewis Hamilton e George Russell, uma dupla muito interessante de se acompanhar para 2022. Você achava que ele iria aposentar? Você está feliz com a volta de Lewis Hamilton? Você acredita que ele está com a faca nos dentes, com sangue nos olhos para poder ganhar esse título, esse oitavo título em 2022, para pelo menos disputar ferrenhamente contra quem quer que seja, ou você acha que Hamilton já está desmotivado, não vai correr tão bem assim, enfim, diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo, temos aqui muito conteúdo para você, ainda mais agora com a Fórmula 1 voltando, vamos estar a todo vapor. Um grande abraço, valeu e falou!